எப்பொழுதும் என்னை மிகவும் தொந்தரவு செய்யும் ஒரு கவிதை உண்டு அந்த கவிதை தலைப்பு மன்னிக்கவும் ஆனால் நன்றி இறுதியாக இந்த முடிவுக்கு வந்தோம் ஒரு மினி பால் பாக்கெட் வாங்கி டீ போட்டு பருகினோம் எங்கள் குழந்தையுடன் பகிர்ந்து கொண்டோம் நாங்கள் மௌனமாக கடைவீதிக்கு சென்றோம் ஆர்ப்பாட்டமான கடைவீதி இன்று மிக அமைதியாக இருப்பதை உணர்ந்தோம் ஆர்ப்பாட்டமான எங்கள் குழந்தை கூட இன்று மிக அமைதியாக இருக்கிறான் ஒரு துளி நேரமும் எங்களை விட்டு இறங்காமல் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் ஒருவர் மாற்றி ஒருவரை தூக்கிக் கொள்ள சொன்னான் மூன்று வயதாகும் அவன் எங்களை கட்டிக்கொண்டே இருந்தான் கனமான நைலான் கயிறு இரண்டு மீட்டர் வாங்கினோம் நான்கு மீட்டர்கள் வாங்கினோம் அத்துடன் குழந்தைக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தந்தோம் பின்பு மௌனமாக வீட்டிற்கு திரும்பினோம் ஒரு சிறிய கதையை சொல்லி முடித்த பொழுது அவன் உறங்கி விட்டிருந்தான் கயிற்றை இரண்டாக துண்டித்தோம் பின்பு நாங்கள் தூக்கிலிட்டு கொண்டோம் இந்நிலைக்கு எங்களை தள்ளிய சமூகத்திடம் காரணத்தை சொல்ல எங்களுக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை மன்னிக்கவும் ஆனால் குழந்தையிடம் சொன்ன கதையில் அதற்கான காரணத்தை புதைத்து வைத்திருக்கிறோம் முடிந்தால் போய் அவனை எழுப்பி கண்டறிய முயலுங்கள் நன்றி இது நேசனுடைய மகத்தான கவிதையில் ஒன்று நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப என்னை ரொம்ப தொந்தரவு செய்யக்கூடிய ஒரு கவிதை இதை படிச்சுட்டு நேசனோட பேசும்போது நேசன் சொன்னார் இதே கவிதையை படிச்சுட்டு செல்மா நாலரை மணிக்கு எழுப்புனார் அப்படின்னு சொல்லி செல்மா சொன்னதாக சொல்வார் அப்புறம் இந்த கவிதைக்கான கருவை ஒரு பத்திரிகை செய்தியில் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு கவிஞனுக்கு எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் கவிதையாக்க முடியும் நேசனுடைய கவிதையை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியதில் அறிமுகப்படுத்தியது சீனி தான் சீனி விட்டாமல் ஏரிக்கரையில் வசிப்போனை குறித்து விட்டாமல் சொல்லிட்டு இருப்பார் சீனிக்கு அப்படி சில பிடிவாதங்கள் உண்டு தனக்கு பிடித்தமானவரிடம் சில விஷயங்களை சேர்த்தே தீர வேண்டும்னு முடிவு செய்துட்டார்னு அதை செஞ்சே தீர்ப்பார் மறுபடியும் மறுபடியும் அவருக்கே உண்டான ஒரு அடர்த்தியான குரலில் சொல்வார் தோழர் நீங்கள் அதை படிக்கணும் தோழர் ஏரிக்கரையில் வசிப்போனை படிக்கணும் தோழர்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படி தான் நான் நேசனுடைய உலகத்துக்குள்ளே வரேன் இந்த மாறும் உலகம் இந்த நிலங்கள் நம்மை கைவிட்டு போவது இந்த வாழ்வினுடைய புரிந்து கொள்ள முடியாத சிக்கல்களும் இதனூடாக ஊடாடக்கூடியது நேசனின் கவிதைகள் நேசன் நேசனை அதிகமாக யாரும் பார்த்திருக்க முடியாது மிக நிகழ் குறைவாகவே தான் நிகழ்வழியில் கலந்து கொள்வார் முன்பு பாபு இருக்கும் பொழுது சிவாலாஜியில் சந்திப்போம் நேசன் பாபுவின் மீதான பிரியத்தின் அடிப்படையிலே இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறார் நேசனை இங்கு பார்ப்பது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நேசனை உரையாற்ற அழைக்கிறார் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தெரிந்த முகங்கள் பரிச்சயமான முகங்கள் பாதிக்கு பாதி இருக்கு நிறைய பேர் தெரியல எனக்கு நான் ஒவ்வொருவரையும் அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறேன் நிறைய நண்பர்கள் கிடைச்சது அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தது பாபுதான் சமயத்தில் என்ன மஞ்சுமால் பாய்ஸ் படம் பார்க்க நேர்ந்தது இடைவேளைக்கு பிறகு அந்த குகையில் விழுந்திருக்கிற நண்பன் கீழே பாறையில் அடிபட்டு கிடப்பான் காவல்துறை தீயணைப்பு துறை எல்லாம் பின்வாங்கிய பிறகு அதில் ஒரு நண்பன் அவனை மீட்பதற்காக நான் இறங்குகிறேன் என்று குகையில் இறங்குவான் இந்த படத்தை பார்க்க போனது ஜெயமோகன் கடுமையான விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார்னு கேள்விப்பட்டு அது என்ன அப்படி ஒரு பழி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் போயிருந்தேன் ஏன்னா நான் கூட ஒரு காலத்தில் குடி பொறிக்கைகளாக இருந்தவர்கள் அப்போது குகையில் கயிறு கட்டி இறக்கின உடனே எனக்கு நெஞ்சத்தில் ஒரு பெரிய அழுத்தம் பக்கத்தில் இருந்த நண்பர்கிட்ட என்னால் பார்க்க முடியாது நான் வெளியே நிற்கிறேன் உண்மையில் பார்க்க முடியல இருந்தால் எனக்கு ஆபத்து என்று நான் உணர்ந்தேன் அது அது அந்த காட்சியை மிகையாக நான் கற்பனைத்துக் கொள்கிறேன் இல்லைனா அது 
வேறொன்றாக என்னோட நெருக்கி நெருக்கமாக்கிக் கொள்கிறேன் எழுந்து வெளியே போய் படம் முடிகிற வரைக்கும் வரவே இல்லை நான் வெளியவே நின்றுட்டுருந்தேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தான் படம் அந்த மாதிரி பாபுவின் நினைவு குகையில் நுழைந்து பேச நினைக்கிற இந்த தருணமும் எனக்கு மிகவும் அழுத்தமாக இருக்கிறது நான் மனதில் வைத்திருப்பதையெல்லாம் கோர்வையாக உங்களிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் அதற்கான வாய்ப்பை பாபுதான் எனக்கு நல்க வேண்டும் பாபு ரெண்டாயிரத்தி மூணு வாக்கில் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பழக்கம் அப்போனா ஒரு தனியார் கல்லூரியில் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றி விட்டு சேலத்தில் பேப்பர் திருத்தும் பணிக்காக போகிறேன் அப்போது ராணித்தில் கிட்ட கேட்குறேன் சேலத்தில் நம்ம நண்பர்கள் யார் ஏ பாபு இருக்கான் பாபு அப்போது கனையாளியில் கவிதை எழுதி கொஞ்சம் தெரிய வந்த ஒரு ஒரு இளம் கவிஞர் ஏறக்குறைய நைன்டிஸ் கவிஞர்களோட சேர்க்கக்கூடிய அளவில் தொடக்க காலத்தில் அதே போல் அந்த குமுதம் ஏர் இந்தியா அந்த பரிசும் வாங்கியிருந்த ஒரு தருணம் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம வாசகர்களிடையே இலக்கியவாதிகளிடையே கொஞ்சம் பரிச்சயமாக இருந்தார் உடனே அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி இது போல் நான் வரேன் அப்படின்னு முதல் நாள் வந்து நேராக வந்தார் அப்போ சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு வந்தார் சைக்கிள் தான் பாபுவோட வாகனம் அப்போ எல்லாரோட வாகனம் சைக்கிள் தான் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இருந்தார் பேப்பர் திருத்தி நான் வெளியே வந்த உடனே பாபு கூட பெருமாள் முருகன் இருக்கார் எப்பவுமே பாபு பெருமாள் முருகன் எனக்கு ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது சந்திக்கும்போது சந்திக்கும் இந்த க கல்வி கல் அகடமிக்கான வேலைகளுக்காக அவரும் வருவார் நானும் வருவேன் அப்போது பாபு கண்டிப்பாக வருவார் முடித்த உடனே சாப்பிட போகலாம் அப்போது சாப்பிட பழகலை பழகி இருந்தாலும் அப்படி ஒரு தேவை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எங்கே போகலாம்னா அம்மா பேட்டை போகலாம் நல்ல ஹோட்டல் இருக்கும் நான் அங்கே வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சைக்கிளில் உட்காடுறோம் நல்ல மழை உட்காந்துக்கிட்டு வேகமாக பாபு ஓட்டுறார் மழை அப்போது பாரதி மேலே பெரிய தித்து நமக்கு இருந்தது பாரதி கவிதைகள் பல பாடல்கள் அப்போ மனப்பாடமாக இருந்தது அந்த திக்குகள் எட்டும் சிதறி தாம் தருகிட தாம் தருகிடன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் பக்க மலைகள் உடைந்து சட்ட சட சட சட்ட சட சட அந்த டியூன் மழை பெய்வது போல இருக்கும் அதான் அப்போ எனக்கு கோர்வையா மனப்பாடமா தெரியும் ரெண்டு பேரும் மழையில அந்த பாட்டு பாடிக்க பாட பாட பாபு வேகமா சைக்கிள் மறுக்கிற எங்கெங்கோ இருட்டு சந்துக்குள்ள குறுக்கு வழியில போயிட்டு அந்த இரவு அங்க சாப்பிட்டுட்டு மீண்டும் அங்கிருந்து கொண்டு வந்து என்ன ஹாஸ்டல்ல விட்டுட்டு திரும்ப தினமும் நான் அங்கிருந்த ஒரு ஒரு வார காலம் தினமும் நாங்கள் சந்தித்து கொண்டோம் அதுக்கு முன்னே என்னவோ பூர்வ ஜென்ம நட்பு போல அப்போ தான் முதன் முறையாக பார்க்குறோம் அந்த சந்திப்பு அதுதான் பாபு அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு முறை சேலம் போகும்போதும் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி பாபு வழியாக தான் சாகிப்புறான் அகச்சேரன் எல்லாம் பின்னாடி அங்கே இருக்கிற நண்பர்கள் கார்த்திகேன் இருக்கார் சூரியன் எல்லாம் இருக்கார் குமாரநந்தன் இருக்கார் சிவபிரசாத் சிபிச்செல்வன் உள்பட ஆ பாராஜா இருக்கார் தங்கபாலு புதுசாக எழுதுகிற தங்கபாலு இருக்கார் கே சி செந்தில்குமாருக்கும் கூட உள்ளூர் நண்பர்கள் எல்லோரையும் வஞ்சனையின்றி அறிமுகப்படுத்துவார் அதுதான் கொஞ்சம் தண்ணி அப்போ தொடர்ந்து நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்த பிறகு பாபு ரொம்ப உற்சாகம் ஆகிட்டார் நிறைய கூட்டங்களை நடத்துகிறார் முதல் முதல் கூட்டம் பெ பெருமாள் முருகனுடைய பீ கதைகள் வந்தது அப்போது அது தமிழ் சங்கத்தில் ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினார் அதில் நான் கற்ற வாசித்தேன் பேசிட்டேன் அப்புறம் கட்டுரையாக எழுதி கொடுத்தேன் 
திரும்ப மாதுர் பகனுக்கு நடத்தணும் போது போயிருந்தோம் அவர் நான் ஃபிக்ஷன் பார்த்தா ஒரு இது கவிதை அல்லாத நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மூணு நூல்கள் தாண்டவராயன் கதை அஜன் கூட சேர்ந்து சொற்கப்பல் மூலமாக நடத்தின ஒரு கூட்டம் இதெல்லாம் நா நாவல்கள் சிறுகதைக்கு நடத்தணும் மற்றது எல்லாமே கவிதைகள் தான் பெரும்பான்மை ஒரு பத்து கூட்டங்களுக்கு மேலே நான் கலந்து கொண்டு கட்டுரை வாசிக்கோ அல்லது பேசவோ செய்திருப்பேன் இசையோட சிவாஜி கணேசன் முத்தங்கள் நரனோட ஏழாம் நூற்றாண்டின் குதிரைகள் இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அப்போ அதுபோல் கமிட் பண்ணிக்காமல் விழாவுக்கு மட்டும் போகிற கூட்டம் நான் அந்த வகையில் மிஸ் பண்ணது சிவகுமார் சாரோட நிகழ்வுக்கு நான் அப்போ கொஞ்சம் பேஷண்ட் ஆகிட்டான்றதுனால என்னால் தைரியமாக வர முடியல அதுக்கு பிறகு கூட்டங்கள் குறையுது கொரோனா வருது நானும் சர்ஜரி பண்ணுறேன் இந்த நாலு ஆண்டுகள் நாலு விருது விழா போயிருக்கு குணா அழைச்சது கூட இல்லை ஒருவேளை பாபு ந நட்பு வட்டத்தில் நம்ம இல்லை மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சினேன் அந்தளவுக்கு ஏன் அது விழா நடக்குது தகவல் கூட எனக்கு ஃபேஸ்புக் இல்லைன்றதுனால தெரியாது இன்றைக்கி தான் குணா கிட்ட கேட்டேன் வரிசையாக என்னென்ன நடந்ததுன்னு சூர்யாவுக்கு இது பெருவிஷ்ணுகுமாருக்கு கொடுத்ததை மட்டும் யூடியூப்பில் பார்த்தப்போ அதுக்கு முன்னே நிகழ்வுகள் தெரியல எனக்கு நடக்கல ஓஹோ சரி 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 அப்போது இந்த மாதிரி பாபு ஒரு ஊ ஊக்கப்படுத்துகிற தன்மை அப்படி தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உற்சாகப்படுத்துகிற ஊக்கப்படுத்துகிற இல்லைனா நமக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை நமக்கு வெளி வெளி அதாவது உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு தூண்டுகிற அவ்வளோ மதிப்பு இருக்கும் இசை சொல்லும் போது கூட அதுதான் வரவேற்கிறது இருக்குல்ல நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு அப்போயோ ஓலா புக் பண்ணுறது சொந்த கார் வச்சுருந்தா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரிசீவ் பண்ணுறது இது இது வெறும் இலக்கியம் சம்பந்தமானது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இலக்கிய நட்பு இல்லை அது ஆனால் இலக்கியம் தான் ஆதாரம் இலக்கியம் தான் அதிலிருந்து தான் இந்த இந்த மாதிரியான அந்த பிணைப்பு உறவு எல்லாமே வந்திருக்கு பர்த்டே ஒரு பிறந்த நாள்கள் வந்தால் பாபு வாழ்த்தாத பிறந்த நாள் இல்லை முதல் பிறந்த நாளில் சார் ரொம்ப பேசி அவங்க ரொம்ப நான் அப்படி தான் நன் என்ன இது இப்போவே ஆரம்பிச்சிருச்சு இது அது அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது நல்ல தைரியமாக பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அது மாதிரி நினைவு கூறல்கள் ரொம்ப எமோஷனாக ஆகிற தருணங்கள் அதுவும் பாபு போன்ற நண்பர்களை நாம் இழந்திருப்பது அவன் நிமித்தமாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிற இந்த விருது விழாவில் பேசுவது எல்லாம் நம்மை நாமே நம்மை நாமே தூக்கி வைத்து கொள்வது போல் இருக்கிறது ஒரு வெயிட் ஆனால் மேலே இருக்கிறது பாபு தான் நிறைய விஷயங்கள் எழுத எழுதலாம்னு தெரியல பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் சேலம் பாபு இல்லாமல் சேலத்தை கட கடக்கவே முடியாது போகும்போதோ வரும்போதோ கடிதங்கள் ஏராளமான கடிதங்களை ரெண்டாயிரத்தி மூணு என்றாலும் கூட இப்போ செல்ஃபோன் அவ்வளோ பெரிய ஆதிக்கம் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி தான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வாக்கில் தான் செல்ஃபோன் எனக்கெல்லாம் பழக்கத்து வந்துச்சு அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் நான் பாபுவுக்கு எழுதுகிற கடிதங்கள் பாபு எனக்கு எழுதிய கடிதங்கள் இன்னும் இருக்குது ஒரு கவரில் வச்சுருக்கேன் நிகழ்ச்சிக்கு அழைப்பது அழைப்புதால் அது இல்லாமல் புத்தகங்களை பற்றியான ரொம்ப சுருக்கமாக கார்டு நிறைய போஸ்ட் கார்டு அது ஈஸியாக இருக்கும் எழுதுறதுக்கு ஆனால் ஒரு அது ஒரு பக்கத்தில் சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வது அந்த மாதிரி இப்போ தேவத்தச்சனுடைய விளக்கு பரிசு விழாவுக்கு மதுரை போயிருந்தப்போ அது ஒரு அது அந்த சாகசங்கள் எல்லாம் பாபு இல்லாமல் செய்திருக்க முடியாது அது அப்படி தான் சொல்ல தோன்றுகிறது விழா முடிந்து வீட்டுக்கு வந்தோன்னு குவானங்கி தனியாக அடை இங்கே கிளம்பலாம் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையும் கண்ட்ராயத்தின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு தனி பார்க் போயிட்டார் 
அங்கே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் திட்டமிட்டது வேறு நடந்தது வேறு எங்களால் திரும்ப முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் வேறு மாதிரி ஆகிட்டோம் அப்புறம் பாபுக்கு ஃபோன் அடித்தோம் பாபு நாங்கள் திரும்ப முடியாது ஏன்னா ரொம்ப பாசத்தோடு எல்லா பிரிவு உபச்சாரமும் செஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆக வேண்டிய ஒரு சூழல் பாபு எங்களால் திரும்ப முடியாது நாங்கள் வரோம் வாங்கன்னு ரூம் போட்டு ஆனால் காலையில் மதுரை மீனாட்சி கோயிலுக்கு என்னை கூப்பிட்டு போகிறதா தான் நான் தங்குறேன்னு ஒரு சின்ன டிமாண்டு சங்கர் நம்ம அப்போ தானே போனோம் அந்த மீட்டில் ஏ மறுநாள் காலையில் ஆமாம் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து திருப்பரம் குன்றம் போயிட்டு இசை இளங்கோ அகச்சேரன் பாபு கண்டராயித்தன் அங்கேருந்து இசை இளங்கோவும் கோயம்புத்தூர் போனோம் நான் விருத்தாச்சலத்தில் கல்லூரியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் திருப்ப திருப்பரங்குன்றத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்த உடனே பாட்டிலில் திறந்துட்டாங்க இறங்கி வந்த உடனே ஆரம்பித்தாச்சு ஒரு ப பதினொன்று பதினொன்றரை மதியம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி திட்டமிட்டது அன்றைக்கி மதியம் அன்றைக்கி மாலை அன்றைக்கி இரவு நள்ளிரவு எங்கேயோ வாத்துக்கறி கிடைக்கும்னு பாபு வாத்துக்கறி பிரமாமாக இருக்கும் அங்கே தான் நம்ம இந்த இந்த செஷனை முடிக்கிறோம் அப்படின்னு கூட்டிக்கிட்டு போனால் வாத்துக்கறி இல்லை அது ஒரு பொருட்டே இல்லை அதுக்குள்ளே விவாதம் பெருசாகி போச்சு இலங்கோக்கு எனக்கும் அந்த இந்திரன் தொடர்பான ஒரு விஷயம் அதாவது சங்க இலக்கியத்தில் தமிழ் கடவுள் தானே இந்திரன் அப்புறம் அது சான்ஸ்கிரிட்டாக எப்படி ஆச்சு இப்போ இருக்கிற இந்திரன் எப்படி தமிழ் கடவுளாக இல்லாமல் போனார் அது பற்றி பேச்சில் என்ன அந்த ராத்திரி எப்படி போச்சுன்னு தெரில நாமக்கல்லில் போய் நிற்கிறோம் பெருமாள் முருகன் ஃபோன் அடிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வர முடியுமான்னு வேறு கேட்குறோம் காலையில் ஒரு நாலு மணி இருக்கும் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறக்கி விடுறாங்க எனக்கு எங்கே நிற்கிறேன்னே தெரியல உண்மையில் அந்த மாதிரி அது இவ்வளவு செலவையும் பாபு தான் எடுத்துக்கொண்டிருப்பார் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ போதை இருந்தாலும் அது உறுதியாக சொல்லிடலாம் என்ன என் எப்படின்னு கேட்கவே முடியாது பாபுகிட்ட நீங்கள் அதெல்லாம் கேட்க முடியாது ஒரு ஒரு சின்ன தலையசிப்பு சின்ன ஆமோதிப்பு எல்லாம் நடக்கும் பின்னாடி அதை பற்றி சில சங்கடங்கள் அது நட்பு தான் ஒரு பிற பிறந்த நாள் அப்படின்னு வாழ்த்து வர மேல மனைவிக்கு பிறந்த நாள்னு அப்படின்னு பேச்சுவாக்கில் சொல்கிறான் அப்படியா நீங்கள் ஃபேமிலியாக வரணும் ஏற்காடு கூப்பிட்டு போகிறேன் ஆ நம்ம மட்டும் வேணாம் கண்டராயத்தனையும் ஃபேமிலியாக வர சொல்லலாம் அசதாவையும் ஃபேமிலியாக வர சொல்லலாம் எல்லாரையும் வந்து அங்கேருந்து வண்டி வச்சு அந்த ட்ராவல்ஸ் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா குமுதத்தில் வந்ததை வச்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சு நடத்தந்தா தெரியும் சொந்த வாகனமும் வச்சுருந்தார் ஒன்றா அது எப் எப்படி ஏன்னா அது கேட்டுக்கவே மாட்டோம் அது புடகமாகவே இருக்கும் கேட்டாலும் அவர் சொல்ல மாட்டார் என்ன இப்போ நிலவரம்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டார் இதில் காட்டுகிற ஆர்வத்தை இதில் காட்டுகிற விஷயத்தை அவர் எப்பவும் வெளிப்படையாக்கியது இல்லை நம்ம கேட்குற சூழ்நிலை உருவாக்கியதே இல்லை தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது ஆம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் பாபுக்கு நம் நம்ம நான் யாருன்னு பாபுக்கு தெரியும் ஆனால் பாபு யாருன்னு உண்மையில் எனக்கு தெரியல அவர் சொன்னதும் கிடையாது மற்றவர்கள் மூலமாக தெரிந்து கொள்வோம் இதுதான் இல்லை இது அப்போது ஒவ்வொரு இப்போ விருதுகள் எங்கேயும் விருதுகள் நிறைய விருதுகள் வந்துடுச்சு இளம் கவிஞர்கள் விருதுகளாக வாங்கி அப்படியே பெருமிதமாக இருக்காங்க நாங்கள் எழுதும் போது விருதுகள் இல் இல்லை யாரும் ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு இல்லை ஆனால் பாபு போன்ற ஒரு ஒரு இலக்கிய இயக்கமாக இருந்து ஒவ்வொரு நூலுக்கும் அவர் அவர் வைத்த விமர்சன கூட்டங்கள் விருதுகளை விட மேலான ஊக்கத்தை படைப்பவனுக்கு தந்தவை என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதே போல் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பேசுறது ஒரு கற்றை வாசிக்கிறது அதை பற்றியான விவாதங்கள் வஞ்சனையே இல்லை அதுதான் இப்போ இப்போ நான் பார்த்தேன் இப்போ கூட 
வெங்கடேசன் பிறகு கூட்டம் நடத்தினார் அவரும் ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டார் இதெல்லாம் நாட் அலோடு வெளியே அது அது நடக்கல அது சல சலுகை இல்லை அதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு தெரியும் அதனால் அதை விட்டுட்டாங்க கண்டுக்கல ஆனால் நானும் பாபு பாபு அதை சபையில் ஆரம்பிக்க மாட்டார் ஆனால் நானும் ஏழகரில் நடத்திய எல்லா கூட்டங்களிலும் சபையிலே ஆரம்பித்தோம் எங்க பேச்சு இன்னும் குறைஞ்சதா தெரியல சபை தான் எது எப்போ ஆமா நிறைய வந்திருக்காரு இல்ல 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 அது நம்ம இது ஏலகிரி இல்ல ஜமுனா மருத்துவம் காவலூர்ல வச்சு அது இல்ல அப்ப பாபு வரல அது பிறகு ஏலகிரி கூட்டங்கள்ல வந்திருக்காரு அது தடையே இல்லை நாம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அதனால் நான் அது இந்த சரக்கை பற்றி வெளிப்படையாக பேசுகிறதுல என்ன இருக்குது நம்ம பேசினோம் மகிழ்ந்தோம் அதுதான் நமக்கு உத்த ஊக்கத்தை தந்தது உற்சாகத்தை தந்தது அதில் தான் புரண்டோம் எழுந்தோம் நம்மை வளர்த்து கொண்டோம் அது எப்போ முடிஞ்சதோ அப்போ கவிதையை சோர்ந்து விட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரை என்னை எழுது வைத்தது அதுதான் நான் எங்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுக்காகன்னு கூட சொல்லுவேன் அது ஒரு பிரேக் ஆனால் அது இருந்தால் இன்னும் இன்னும் வேறு என்னவோ செய்ய முடியும் அது அது ஒரு உற்சாகத்துக்கானது எப்படி ஒரு இலக்கிய நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் சந்திக்கும் போது அவர்களுக்கு அவ்வளோ உற்சாகத்தை பேச்சோ இலக்கியமோ அதனுடைய அந்த நேரங்கள் உற்சாகம் தருவதோ அதே போல தான் அதுவும் என்று நான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பாபு அதில் வஞ்சனை இல்லாமல் இருந்தார் ஆனால் அதுதான் எல்லாரையும் இணைச்சது என்று சொல்லுவதில் நான் எனக்கு ஒப்புதல் கிடையாது அதுவும் அதுவாகத்தான் பாபு இருந்தார் அதனால தான் நாம் திரண்டோம் ஆனால் அது பழியாக மாறும்போது ஏன்னா மணல் வீட்டில் ஹரிகிருஷ்ண தலையங்கத்தில் அது எழுதும்போது நான் கடுமையாக ஃபோன் செஞ்சு தயவு செய்து இனிமேல் மணல் வீடு எனக்கு அனுப்ப வேண்டாம் மணல் வீடு பிரசரங்களை எனக்கு அனுப்ப வேண்டாம் பாபுவை இவ்வளவு கொச்சையாக உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் உங்களுக்கு இலக்கியத்தையும் புரிந்து கொள்ள தகுதி கிடையாது தயவு செஞ்சு நிறுத்திக்குங்க அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டேன் நான் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்க எப்படி இப்படி கணிக்க முடியும் ஒரு இலக்கிய உலகத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு கலைஞனை ஒரு தொடர்ந்து இலக்கியத்திற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த இலக்கியத்துக்காகவே தன்னையும் மாய்ந்து போன ஒரு நபரை அவன் மரணத்துக்கு பிறகு இப்படி பேசுவது என்பது அது என்ன அப்புறம் எப்படி நாம் நம்புவது இவங்களுக்கெல்லாம் இலக்கியம் தெரியும் என்று இலக்கிய சூழல் இப்போ நினச்சா அப்படி தான் இருக்கு சலுகையாக உட்காரவில்லை அதில் இருக்கிற நியாயத்தை கூட பார்க்க பார்க்க இவர்கள் வேறொரு கண்ணாடி அணிந்து கொண்டு இலக்கியத்தையும் கலையையும் கண்காணிப்பது ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கு குவானங்கி விஷயத்திலே எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு பேச முடியாமல் இருக்கிறோம் நியாயம் கற்பிப்பது அல்ல அதை உள்ளார்ந்து புரிந்து கொள்வது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதில் தான் ஏதோ நாம் இங்கே எல்லாமே பிணைந்திருக்கிறோம் இதில் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் திட்டவட்டங்களும் வரையறைகளும் அதற்கெல்லாம் வேலை இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அவங்களுடைய பார்வைகள் வேறு அவர்களை எதிர்பார்ப்பது வேறு அவங்க வரையறை செய்வது வேறு நம்மளாம் உதிரிகள் வேறு நமக்கு எப்போவுமே பாதுகாப்பு இல்லை பாதுகாப்பு வேலைக்குள் அடங்குகிறவரும் நாம் இல்லை அந்த மாதிரி பாபு பின்னாடி குறிப்பு நான் நிறைய குறிப்பா ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் சீனு பாபுவோட தான் முதல்ல வராரு சாம்ராஜ் சொன்னது போல சீனு போன்ற அருமையான நண்பர்களை பாபு மூலமாகத்தான் நமக்கு கிடைத்தார் அது அது பாபுவினுடைய இன்னொரு இன்னொரு வேவ் இது அப்படிதான் அப்படி அப்படின்னா அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த நட்பு இந்த நண்பர்கள் இந்த இலக்கியம் இந்த உறவு அதுதான் தீவிரப்படுத்தியது அதுதான் எழுது வைத்தது 
அதுதான் இந்த இடத்தில் நிறுத்துகிறது ஒரு மனிதன் இறந்து இவ்வளவு நாள் ஆனாலும் நாம் தொடர்ந்து அவனை நினைவு கூறுவதும் அவனுடைய செயல்பாடுகளை மெச்சிக்கொள்வதும் அவன் பெயரில் ஒரு விருதை அளித்து புதிதாக எழுதுபவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது எல்லாம் நடப்பது பாபு போன்ற ஒரு தூய ஆன்மா அப்படி சொல்ல வரல வேற வேற என்னவோ சொல்ல நினைக்கிறாங்க அது போல ஒரு ஆன்மாவால் தான் இதெல்லாம் நிகழும் அகச்சரனுடைய கவிதையும் தன்னுடைய முதல் தொகுப்பு வரும்போதே தான் அகச்சரனுடைய தொகுப்பும் வரும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வந்தார் அவரு ஒரு ஐம்பது கவிதை இருந்திருக்கலாம் அகச்சர் வந்து ரொம்ப குறைவா சின்னது அன்பின் நடு நரம்பு முதல் தொகுப்பு இருபது கவிதை சின்ன புத்து நானு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னு 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 பன்னெண்டு அப்போ புது இடத்துல ரெண்டுத்துக்கும் முதல் கவிஞர்களின் நூல்கள்ன்ற மாதிரி ஒரு ரெவியூ எழுதியிருந்தேன் பாபுக்கும் மதுக்கோளை மலருக்கும் சேலத்தில் எல்லாம் வந்துட்டாங்க நான் எங்கேயோ கிளம்பி ரொம்ப நேரம் விட்டு எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும்தான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது போகிறேன் பதற்றமாக இருக்குது பாபு எனக்கு அந்த கவிதைகள் அப்போது நான் நான் எதிர்பார்த்தது எனக்கு இல்லை இதில் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு பாபு கவிதைகள் மேலே அது பர்சனல் சங்கர் ராமசுவரமணியை சொன்ன போல் அது ஒரு டைரி அந்தஸ்து இருந்துச்சு அதுக்கு அதை அப்படி வச்சுக்கலாம் டைரியில் ரொம்ப பர்சனலாக எழுதிக்கிற கவிதைகள் அதை அதுக்கு அது அதே போல் அவருடைய சமூக கவிதைகள் இது மேலெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கான்ட்ரவர்ஸான அபிப்பிராயம் இருந்தது அப்போ நான் அகச்சரனுக்கு குறைவாக எழுதினாலும் நான் ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவாக பாபுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சும் அகச்சரனுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ குறிப்பு எழுதின மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் குறிப்பு அந்த கவிதை இந்த அவ் ஒழிக்கணி ஆனால் பாபு அது நீங்கள் உங்கள் அபிப்பிராயம் வேண்டும் நீங்கள் நீங்கள் தான் பேசணும் இல்லை பாபு எனக்கு என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் என்னால் பேச வ நான் பொய்யாக பேச முடியாது என்னை உண்மையில் தீண்டி இருக்கணும் நான் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் நான் ஆத்மார்த்தமாக உங்கள் தொகுப்பை பற்றி உற்சாகமாக பேச முடியும் இல்லைன்னா சடங்கார்த்தமாக ஆகிடுமே பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து பேசணும் அப்புறம் முழு தொகுப்பு முழு தொகுப்பு இல்லை முழு தொகுப்பு ஆகிடுச்சு அது ஆனால் கவிதைகளை திரட்டி ஒரு தொகுப்பாக கொண்டு வரும் திட்டம் வச்சு எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தார் குணா வாயிலாக வந்தது அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சது என்னுடைய தொகுப்புகளுடைய ரீப்ரிண்ட்டும் அப்படியே முதல் தொகுப்பு இருந்தது போலவே இப்போது போதியவனை கொண்டு வந்தது போல் பாபு தான் திட்டமிட்டார் அதே போல் கொண்டு வரலாம் கட்டுரைகள் கொண்டு வரலாம் நான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இருக்கிற வியாதியில் நான் சீக்கிரமாக இடத்த காலி பண்ணுவேன் பாபு தான் அதெல்லாம் செய்கிறார் போல் இருக்குது அதுக்காக தான் செய்கிறார் ரீப்ரிண்ட் பண்ணோம் கட்டுரைகளை தொகுத்துடணும் ஏன்னா அவ்வளோ உபாதையில் இருந்தேன் கடைசியில் எல்லாம் தலைகீழாக மாறு இதெல்லாம் அதான் வாழ்க்கையினுடைய விசித்திரம் வாழ்க்கையினுடைய முரண் இந்த நாளில் பாபுவை பற்றி பேசுகிற சூழல் நமக்கு அமைந்திருக்கிறது அப்போல பாபுவால் பாபுவுடன் இருந்து அகச்சரன் முதல்ல அறிமுகத்தில் ரொம்ப புதுசாக எழுதுகின்ற ஒரு சின்ன பையன் அப்படி தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சித்திரம் இருக்கிறது ஒதுங்கி இருக்கிற ரொம்ப கமிட் ஆகாத சிவாலாட்சியில் கேளிக்கைகள் இருக்கிற அந்த தருணங்களில் ரொம்ப பங்கெடுக்காத ஏதோ ஒரு நெருக்கடி வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நபராக ஆனால் கவிதைகளில் எனக்கு வேறாக இருந்தார் அந்த பாபு தொடக்கி வைத்த அவர் உற்சாகப்படுத்தி அவருடைய முதல் தொகுப்பை கொண்டு வந்து மீண்டும் எழுத வைத்து குறைவாக தான் எனக்கு அகச்சரன் மேலே அது ஒரு பிரியம் உண்டு ஓ இவரும் நம்ம போல ரொம்ப குறைவாக எழுதுகிறார் தோன்றும் போது எழுதுகிறார் கவிதை எழுத தெரிந்து விட்டது என்பதற்காக எழுதி கொண்டே இருப்பவராக இல்லாமல் இருக்கிறார் அப்ப அந்த பிரியம் உண்டு அது எப்படி தெரிந்ததுன்னு தெரியல குணாவோட செலக்ஷனா அகச்சரனுக்கு என்னை பேச வைக்கணும் ஏன்னா அவர் முதல் தொகுப்புக்கு நான் ஒரு குறிப்பாக ஒரு விமர்சனம் எழுதியிருந்தது எனக்கு அந்த தொகுப்பில் என்னுடைய 
ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை சொல்லியிருந்தது அதிலிருந்து அகச்சரணை தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ தொ தொகுப்பு வந்த பிறகு அகச்சரனுடைய அப்படியே வந்துடுறேன் நான் அகச்சரன் கவிதைகளை சொல்லி அகச்சரனுக்கு எது பாபு கவிதைகளில் எனக்கு அவர் எழுதிய கொஞ்சம் சோஷியல் கமிட்டடான கவிதைகள் அதிலிருந்து எனக்கு அகச்சரன் எழுதிய இந்த சமூக பார்வையிலான கவிதைகள் மேலே எனக்கு ஒரு எப்படி பாபு எழுதக்கூடாது எப்படி அகச்சாரன் அது எழுதியிருக்காரு அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓ இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த பொண்ணு அந்த சாயம் போன ரப்பர் வாலியல் அந்த கவிதை எனக்கு எப் அது நீங்கள் நுட்பமாக வாசித்து பாருங்க இப்போ அந்த அந்த கவிதையை எடுத்துக்கிட்டு சொல்லவே மாட்டார் ஒரு பெண் என்பதை நீங்கள் அவங்க பாடியில் ஒரு ஒரு அங்கம் அந்த அந்த கவிதையை வாசிக்கிறேன் சின்னதாக அந்த டெக் அது டெக்னிக்னு நான் சொல்ல வரல இயல்பாகவே ஒரு எழுத தெரிந்த எழுத வருகிற ஒரு நபருக்கு அந்த கவிதை இயல்பாக வந்துவிடும் சென் அதில் எடிட்டிங் எல்லாம் கிடையாது வீரிட்ட ஒளிப்பானுக்கு துணுக்குற்று நகர்கிறது அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கண்டினியூ அதுதான் அதில் கோளாறு இது நரன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா தலைப்பில்லாத கவிதைகளுக்கெல்லாம் முதல் வரிய தலைப்பாக்கிறது தலைப்பாக்கிட்டு அப்படியே விட்டார் திரும்ப முதல் வரி வரணும் இல்லை இந்த இந்த தோப்பில் அது அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு அப்புறம் மாற்றிட்டாரா மாற்றலை அப்படியே தான் இருக்கு முதல் வரியை தலைப்பா போட்டு முதல் வரியை க கவிதை இல்லை வீரிட்ட ஒழிப்பானுக்கு துணுக்குற்று நகர்கிறது டீ அடித்த கையோடு வரும் அண்ணாசி பழத்தட்டு கோடை காய்த்த உடம்பில் தாவணி சரிய ஜன்னல் விடாமல் எக்கி எக்குகிறது வியர்வையில் புரள்கிறது கழுத்து மணி கூச்சம் உடைக்க பருவம் பட்ட பாடுகளை அனாயாசமாக மறக்க வைக்கிறது வியாபாரம் விழுப்புரம் தாண்டியும் ஜன்னலோடு பயணிக்கிறது சாயம் போன ரப்பர் வளையல் இந்த இந்த சித்திரம் எனக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ படித்த உடனே ஒரு அல்லல் படம் ஒரு ஒரு ஏ ஏழ்மை வியாபாரம் செய்கிற ஒரு 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 இளம் பெண் முறையாக தன்னை பராமரிக்காத தோற்றம் வியாபாரம் இருக்கிறது கூச்சத்துக்கு இடம் இல்லை தொடர்ந்து வேலைகள் எல்லாமும் இருக்குது ஆனால் இதில் அதில் வேறு எதுவும் இல்லை பாருங்கள் நீங்கள் அன்னாசி பழத்தட்டு டீ அடித்த கை அன்னாசி பழத்தட்டு கோடைக்காயத்த உடம்பு தாவணி வீரவை கழுத்து மணி இது இது இதை மட்டுமே கூச்சம் உடைக்க பருவம் அனாயாசமாக மறக்க வைக்கிறது வியாபாரம் கடைசியிலும் கூட அந்த ரப்பர் அந்த தொடர்ந்து ஜன்னலில் வருகின்ற அந்த கையை க்ளோஸ் அப்பில் காட்டி அந்த கவிதையை அந்த பெண்ணை அந்த அவலத்தை நமக்கு இந்த கவிதை காட்டுகிறது எனக்கு இந்த இந்த இது ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது பாபுவோட ஆனால் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த இந்த மாதிரியான கவிதைகளை நான் நான் பார்த்தேன் அகச்சரன்கிட்ட ஒரு மூணு லேயர் பார்க்குறேன் நான் ஒன்று இந்த மாதிரி சம் அது போல் அந்த பேப்பர் விற்கிற சிறுவனை பற்றியான ஒரு ஒரு கவிதை ஒரு 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 சமூக கவிதை எப்படி டீசெண்டாக எழுதப்படுது சின்னதாக தான் அழகாக எப்படி எழுதப்படுது எந்த கூச்சலும் இல்லை எந்த என்ன சொல்கிறது கரிசனம் இல்லை காரும்யம் அது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு 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 காட்சியை சொல்லி எப்படி ஒரு கவிதை தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ளும் என்பதற்கு இந்த மாதிரியான கவிதைகள் அதே போல் ஒரு முது முதுமகள்னு ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு 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 கவிஞன் இன்னைக்கு இருக்கிற கவிஞன் பாலை நடுவனுக்கு இப்போ சமீபத்தில் தன்னரம் விருது கொடுத்தப்போ அதுக்காக அவருடைய கவிதைகளெல்லாம் படித்தேன் நான் அப்படிப்பட்ட கவிஞன் அல்ல ஆனால் நான் பாலைநலவனாகட்டும் அகச்சகரனாகட்டும் இவங்களுக்கு இருக்கிற பார்வை ஏன் எனக்கு இல்லை நான் ஏன் மனிதர்கள் மீது கரிசனம் படுவதே இல்லை ஏன் நான் அதை எழுதுறதில்ல இன்னும் கவனிக்கலையா நமக்கு நம்மை பற்றியே தான் கவலை இருக்கிறதா அப்போ இந்த மா இந்த மாதிரி கவிதைகள் எதிரில் இருக்கின்ற சமூகத்தில் இருக்கின்ற நபர்களை பார்க்க தூண்டுகிறது அவர்களை 
அவர்களை அவர்களை நமக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆக்குகிறது அது ஒரு சமூக பொறுப்பு தான் கண்டிப்பாக வேண்டும் தான் வயது ஆக ஆக மாறு நம் பார்வை மாறுகிறது ஒரு காலத்தில் பாரதிதாசனை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னு சொல்லி ரொம்ப செயற்கையாக இருக்கார் அவருடைய யாப்பு ரொம்ப துருத்திக்கிட்டு இருக்கு அவர் எல்லாத்தையும் இங்கிருந்தே எழுதுகிறாரு பாரதி கிட்ட பாரு எவ்வளோ நயம் அஜயனான ஒரு லார்ட்ஜ் எதிர்க்க ஒரு ராத்திரி ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் பாரதியும் பாரதிதாசனை வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் ஆமாம் சண்டை அப்போ பாரதி பாரதிதாசன் தான் சிறந்த கவின்னு அஜய் நான் இல்லை பாரதியார் கிட்ட இருக்கிற இயல்பு பாரதிதாசன் கிட்ட இல்லை ஆனால் எனக்கு என்னுடைய அகச்சூழல் இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாட்டு இந்திய புறச்சூழல் எல்லாவற்றையும் நான் பார்க்கும்போது பாரதிதாசனுக்கு மிக முக்கியமான தேவை இந்த நேரத்தில் இருக்கிறது என்பதை நான் புதிதாக உணர ஆரம்பிக்கிறேன் பாரதிதாசனை தான் நம்ம இப்போ வந்து படிக்கணும் எடுக்கணும் பேசணும் அது பிரச்சாரம் எல்லாம் இல்லை அது பிரச்சாரமாக இருந்தாலும் கூட சரி நம்ம நம்முடைய ஆயுதம் பாரதிதாசனுடைய கவிதையாக இப்போது இருக்கிறது இது இந்த இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு சக கவிஞனுக்கு அது போல் சமூகத்தை பார்க்குற சமூகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை கூர்ந்து பார்க்குற இந்த மாதிரியான பார்வைகள் முக்கியமாக இருக்கிறது என்பதற்காக சொன்னேன் இதை மட்டும் எழுதுகிற ஆள் கிடையாது அகச்சரன் அவர் ஒரு ஃபேமிலியோட கம்மிட் ஆகிருக்காரு அவர் அன்றாடம் வீட்டிலிருந்து தன் மனைவியை மகளை மகனை தாய் தந்தை எல்லாம் விட்டுட்டு வர ஒரு ஒரு சாமானிய ஒரு குமஸ்தாவாக இருக்கிறார் அவர் வேற எங்கே இல்லை அது எல்லாம் கவிதையில் இருக்கிறது அம்மாவை பற்றி எழுதுகிறாரு அப்பாவை பற்றி எழுதுகிறார் குடும்பத்தை பற்றி எழுதுகிறார் எனக்கு அந்த விதத்தில் எனக்கு நெருக்கம் கவிஞனாக இருந்தால் பெரிய விஷயங்களை அப்படி தான் எழுதிட்டுருக்கணும் ஃபேண்டசியாக எழுதணும் இல்லை ரொம்ப ப்ளஷர் தர முக்கியமான விஷயங்களை எழுதி பார்த்துடணும் அப்படின்னு இல்லை அன்றாடங்களை எழுது தேவதச்சன் எழுதுவது போல் அது ஒரு ஷிஃப்டிங்னா இது தன்னுடைய ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து கிளம்புகிற ஒருவன் அவன் கவிஞனாக இருந்தாலும் அவன் அவனுக்கும் குடும்பஸ்தனாக இருக்கிற ஒருவனுக்கு இருக்கிற அல்லல்களை அவன் எழுத வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை அகச்சாரன் அதை கூச்சமெல்லாம் படல எழுதுகிறார் அப்பாவை கற்பனையில் கனவுலேருந்து எழுதுகிறார் அம்மாவை எழுதுகிறார் இந்த டைட்டிலே நான் கற்கை அப்படின்னு கற்றல் அப்படின்னு நினச்சி தான் டைட்டில் பார்த்தேன் கவிதை படிக்கும்போது அம்மா கீழே விழுந்து போ எடுத்து தூக்கிவிட முடியாத என் கை கழுக்கை அது கற்கண்டு மாதிரி கற்கை என்று அதை காயின் பண்ணி தொகுப்பு பேராக வைத்திருக்கிறார் அப்பாவுக்கும் கை கொடுக்குறாரு இந்த அம்மாவுக்கும் கை கொடுக்குற மாதிரி அந்த கவிதைகளில் ஆமாம் நான் குறிச்சு வச்சுருக்கேன் ஆனால் நல்ல நல்ல அம்மாவை பற்றியான அம்மா விழுந்தால் அம்மா விழுந்தால் நன்றாகவே பின்கட்டிலிருந்து தேநீர் தட்டோடு நடந்து வந்தவள் வீட்டின் சகல ஜடங்களும் உயிர்களும் பார்க்க இடறி அம்மா விழுந்தாள் தூக்க எத்தனிக்காத என் கற்கைகளை நண்பனிடம் குறைப்பட்டேன் வீட்டில் மறைந்திருந்த பாழ் கிணற்றை அறிந்த பீதியில் இன்றைய தேநீரோடு ஒரு ஒரு கவிதைக்கு என்னால் அது எனக்கு அதை பற்றி கேட்கணும்னு நினச்சேன் சில இடங்களில் என்ன மீன் பண்ணுறீங்க எதுக்கு இந்த மூணு வரி அப்படின்னு கேட்க தோணும் அம்மா நடந்து வருகிறாள் நான் என் கைகளை கைகளை அப்படின்னு முடிக்கிறார் அங்கே அப்பாவுக்கு கை கொடுத்த உடனே அவர் அவர் எனக்கு மகனானார் என்னை தந்தையாக்கினார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அப்போ அம்மாவோடும் அப்பாவோடும் அக்காவோடும் தங்கையோடும் மகன்களோடும் எல்லாரும் கவிதைக்குள்ளே இருப்பது எனக்கு எனக்கு நெருக்கமாக நான் உணர்கிறேன் அதையெல்லாம் கவிதை ஆக்க முடியும் அந்த தருணங்களும் நமக்கு கவிதைக்கு தேவையான பொருள்கள் தான் இன்னொரு இன்னொரு பார்வை இருக்குது அதுதான் ஒரு மிடில் கிளாஸு ஒரு குமஸ்தா மாதிரி ஒரு அல்லல் வீட்டுக்குள்ளே வர்றது இயலாமை ஒரு ஆத்மா நாம் காலத்தினுடைய 
அந்த நெருக்கடியினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி சில கவிதைகள் இருக்குது அங்கங்கே இருக்குது நம்ம அதை அது நான் வேணும்னா அந்த அந்த கவிதைகளை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அந்த கவிதைகள் நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் ஒரு ஒரு கவிதை சாமானியன் ஒரு ஒரு கவிதை சாமானியன் பகல் மூச்சு திணறல் கடின ஒரு கவிதை இருக்கு ரொம்ப நல்ல கதை ஃபேண்டசியான கவிதை ஒரு ஒரு நாய் திடீர்னு அவர் ஒரு கவிதை சொல்லினுடைய செருப்பு கடிச்சிடும் அன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு அவர் நடந்தே போகிறார் வரும்போது இதுக்கு ரொம்ப கறி ஏக்கம் வந்துடுச்சுன்னு சிக்கன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து போடுறாரு அப்போ எனக்கு செருப்பின் சுவை தெரிந்தது என்று அதை எழுதுவார் நாய் அந்த சிக்கனை சாப்பிடும் போது என்னுடைய நாக்கில் நான் செருப்பின் சுவையை உணர்ந்தேன் என்பது போல அந்த கவிதையை எழுதியிருப்பார் அந்த மாதிரி அலுவலகத்துக்கு போய் அசதியோடு திரும்பி வந்து மகனிடம் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாத கலைப்பில் உறங்க போகும் ஒரு தந்தை ஒரு கவிதையில் இருக்கார் ஜன்னலோர படுக்கையில் விரித்து வைத்த புத்தகத்தை தொடர முடியாமல் நிலா வெளிச்சம் படுறது ஒளிர்கின்ற ஒரு புத்தகம் அப்படியே விடியல் வரை இருந்த மீண்டும் படிக்கப்படாமலே இருக்கின்ற அந்த புத்தகத்தினுடைய தன்மையை பற்றி ஒரு கவிதை இருக்கிறது யாருக்கு இப்படி ஒரு வீடு வாய்க்கும் ஒரு கவிதை சின்ன வீடாக இருந்து அதில் தங்கைகள் அப்பா அம்மா மகன் ஒரு கவிஞனாக அவன் எப்படி வெளியே போய் வருவான்னா நிச்சயமாக வீட்டு கூரை வழியாகத்தான் அவன் போய் வருவான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கார் அந்த ஃபீல் தான் அப்பா அம்மா சின்ன வீடுகளாக இருந்தால் அங்கே தான் இருப்பாங்க இருக்கிற துவார பாலகர்கள் போகிற அப்பா அம்மா தென்னியில் இருக்காங்க சுதந்திரமாக போய் வர முடியாத போது ஒரு கவிஞன் அங்கிருந்து வெளிப்பட நினைக்கும்போது வெளியே போக வர அவனுக்கு வீட்டு குறையை தவிர வேறு வழி இல்லை என்கிற ஒரு ஒரு பார்வை இதெல்லாம் இந்த இந்த மூணு இல்லை ஒரு ஒரு நகர பின்புலத்தில் ஒரு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிற ஏன்னா ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கிற அப்பாவையும் அம்மாவையும் குழந்தைகளையும் பற்றோடு நினைத்து கொள்கிற ஒரு நடுத்தர சாமானியன் அவ அந்த அவர்களுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக இருந்து மிக குறைவாக எழுதினாலும் படித்தவர்களுடைய மனதிலே மிகச்சிறந்த இடத்தை பதிக பதிய வைக்கிற கவிதைகளை எழுதிய அகச்சாரனின் தரங்களுக்கு பாபுவின் பெயரால் வழங்கப்படுகிற இந்த விருது அளிப்பது என்பது பாபுவையும் மரியாதைப்படுத்துவது அத அவர் வழியாக நம்ம அகச்சாரனையும் மரியாதைப்படுத்துவத ஆகிறது தொடர்ந்து இன்னும் எழுதணும் அகச்சாரன் அடுத்தடுத்த தொகுப்புகள் நிச்சயமாக எழுத வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டு ஆசைப்பட்டு இன்னும் எல்லா நண்பர்கள் சங்கர் பார்த்தது சார் சிவகுமார் சார் பார்த்தது இசை ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் இசை கிட்ட எனக்கு ஒரு கோபம் பேசுறது ஒரு நாள் ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஹலோ சொல்லுங்க அப்படின்னு போல சாம்ராஜ் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் நட்பில் இருக்கோம் கவின் மலர் பாபு பார்த்துட்டு தான் கவின் மலர் பற்றி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் தொகுப்பில் இருக்கு ஆனால் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை அது ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற ஒரு ஒரு உரையாடல் தான் கவிதை அதில் கவின் மலர்கிட்ட தான் பேசுனேன் நீங்கள் அப்புறமா எப்போ அது முடிஞ்சா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்துருக்குங்க ஆமாம் ஆமாம் இருக்கு இருக்கு அதில் இருக்கு அப்போல நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்குது இந்த எப்போவுமே பாபு என்றால் புதிய நண்பர்களை அறிதல் பாபு என்றால் உற்சாகத்தோடு வீடு திரும்புதல் பாபு என்றால் அடுத்த நிகழ்வுக்கு இயங்க செய்தல் அந்த வகையில் இன்னைக்கு பயணி வந்திருக்கார் பயணி அந்த ஒரு கவிதை நான் வாசிக்கணும்னு நினச்சேன் என் பையனுக்கு அந்த அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு கவிதை நான் வா நேரம் இருக்கா முடிச்சிடலாமா இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க 
எனக்கு என் பையன் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என் எல்லா ஃபோன் கால் எடுத்து அவன் தான் ரி எடுப்பான் அவனுக்கு ஒரு அது ஒரு ஃபன் அது எடுத்து என்னுடைய அடிக்கடிக்கு ஃபோன் பண்ணுற நண்பர்களெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் பேரை ஒரு முறை கூட அவன் ஒழுங்காக இவங்கன்னு சொல்ல மாட்டான் மாற்றி தான் சொல்லுவான் அஜயன் பாலா அப்படின்னாக்கா அஜயன்னு சொல்ல மாட்டான் கண்டிப்பாக அது நீலகண்டான் அந்த அந்த கவிதை அந்த கவிதை இருக்கா நேரில் இல்லாது வேறெங்கோ இருப்பவர்கள் தான் அழைக்கிறார்கள் ஆனால் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் அழைப்பதில்லை எப்போதும் நண்பர்களாய் இருப்பவர்கள் தான் வீடு என்றால் அழைப்புகளை மகன் தான் எதிர்கொள்கிறான் கட்டளைக்கு பணியாத பணிவிடை சமயங்களில் விளையாட்டு குறும்பாக கூடுங்கால் ராணி திலக்கு அழைத்தால் கன்றாயத்தன் ஆக்கிவிடுவான் குலசேகரனே ஜி முருகன் என்றிடுவான் கோணங்கியின் அழைப்பு குமாரம்பாயிரம் ஆகிறது மனோன்மணி கூப்பிட்டால் மனோமோகனாய் மாட்டிக்கொள்வான் சுரேஷோ நீலகண்டனோ அஜயனும் ஐயப்பனும் ஆவது போல சொல்லுங்க பயனி என்றால் பாபு பேசிடுவார் சொன்னவரோடு பேச இல்லாமல் திடுக்கிடுவதில் தான் அத்தனை இன்பம் அவனுக்கு இலக்கிய உலகத்தை உன்னிப்பாய் கவனிப்பதில்லை நான் அதனாலும் என்னை அழைப்பவர்களை உற்று கவனிக்கிறான் போல சமீபத்தில் ஒரு அழைப்பு அப்பா ஞானக்குத்தன் காளிங் என்றான் திடுக்கிட்டேன் அண்ணாச்சியாய் இருக்கக்கூடும் என பேசினேன் நீண்ட அமைதியில் ஞானக்குத்தன் குரல் மட்டும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது இதில் பாபு கடைசியா அப்பா பயணி அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்து இது அதாவது நான் பர்சனலாக என்னுடைய பொய்ட்ரி ப்ராசஸில் பெரும்பான்மை நடக்கிறத எழுத நினைக்கணும் நான் கொஞ்சம் புனைவுகளும் உண்டு ஆனால் அதுக்கு பின்புலமாக ஒரு நிகழ் அனுபவங்களை நான் கவிதையாக்க முயல்கிறவன் அந்த வகையில் இந்த இந்த கவிதை படிச்சு காசு நினைச்சேன் அது போல் பாபு பேச முடியாத நபராக போய்விட்ட பிறகு எப்போதும் அழைத்து கொண்டே இருக்கிற பாபு அழைக்க முடியாத இடத்துக்கு சென்று விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி கவிதைகளை நினைவு கூறுவது அதே போல் அகச்சாரன் அந்த கவிதை அந்த கவிதை வாசித்து நான் முடிக்கலாம் அதுதான் அஞ்சலி ஒரு கவிஞனுக்கு ஏன் அகச்சாரனுக்கு ஒரு ஒரு அந்த இடத்த கொடுக்குறேன்னா ஒரு சின்ன தீர்க்க தரிசனமாவது ஒரு கவிஞனுக்கு இருக்க தான் செய்யும் பாபு இறப்பதற்கு முன்பே அவரை இறக்க செய்து அவர்கிட்டே அவருக்கான கவிதையை வாசிக்க செய்து அதில் பாபுவினுடைய ஒரு கேரக்டர் பாரு பாபுனுடைய ஒரு பர்சனாலிட்டி அந்த கவிதைக்குள்ளே வைத்து நான் பழனிவேல் இறந்தப்போ நான் ஒரு க கவிதை எழு ராயன் ஒரு கவிதை முழு மு ட்ரை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு கவிஞனை இழந்து இழந்த பிறகு அவனை எப்படி இரு இருக்க செய்வது என்பதற்கான முயற்சி தான் இது போல் கவிதைகள் அதை அகச்சரன் பாபு இருக்கும்போதே செய்து விட்டார் அதான் ஞா தீர்க்க தரிசனம் இல்லைன்னா ஏதோ முன்குறிப்பு உணர்தல் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த கவிதையை வாசித்து இந்த இதை நிறைவு செய்கிறேன் அது சரியாக பொருத்தமாகவும் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் உனது நினைவு சின்னம் உனது மௌனம் உனது பிணம் இந்த கவிதை வந்து டெடிக்கேட்டட் டு பாபு பே பாபு இதுவும் டைட்டில் டைட்டில் அது புத்துலக வரைபடத்தில் இடம் பெற்றிருந்த உனது நினைவு சின்னத்தை காண்பிக்க வந்தபோதும் நீ மதுச்சாலையில் தான் இருந்தாய் எனக்கு மது வாங்கினாய் மொத்த இறைச்சலையும் தாங்கிய பின்னும் உனது மௌனம் வீரியடு வீரிய வீரியத்துடன் இருந்தது திடீரென்று நுழைந்த காவலர்கள் வரைபடத்தை கைப்பற்றி நம்மை கைது செய்தனர் 
அரசின் தந்திரம் பிராக்கெட்டில் அரசின் தந்திரம் நாம் அருந்திய மதுவை விட பழங்காடி என்பதை நாம் பேசிக்கொள்ள தேவை இருக்கவில்லை வரலாறு நெடுக உரமூட்டப்பட்ட மக்கள் சக்தியின் அரசியல் பிரஞ்சாபூர்வ கேள்வி மீந்த மதுவை வழக்குமன்றத்தில் அருந்துவார்களா மறுநாள் செய்தித்தாள்களில் வெளியாகியிருந்தது நினைவு சின்னத்தை தகர்த்து தோண்டி எடுக்கும்போது உனது பிணத்தை பார்த்த அச்சத்தை நீதி அரசர் வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை எனினும் அவர் பிடித்திருந்த குடையின் கோரை மேலாக்க தூக்கி கொண்டது சூறாவளி காற்றுடன் பலத்த மழைக்கிடையில் எதிர்காலத்துக்கு மிக சமீபத்தில் மெய்யாகவே மது அறிந்து கொண்டிருக்கும் நீ யாரையும் வீழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாய் என்று பாபுவுக்கு பாபு இருக்கும்போதே ஒரு ஒரு நினைவு சின்னத்தை எழுப்பி அவருக்கு அந்த கவிதையை படித்து காட்டி அந்த கவிதை அவருடைய நூலின் ஒரு முக்கியமான கவிதையாக இருக்கிற ஒரு நூலுக்கு அவர் பெயரால் பரிசு தரப்படுவது மிகச்சிறப்பான ஒரு ஒரு ந ஒரு நன்னாளை இது நமக்கெல்லாம் வழங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லி பாபுக்காகவே வந்தேன் பாபு நான் பாபு நான் ரொம்ப பேச முடியாமல் சில போகலான்னு நினச்சேன் பாபு பக்கத்தில் இருந்து என்னை உற்சாகப்படுத்தி பேச வைத்தார் பாபுவுடைய மரணத்துக்கு போய் எதுவும் பேச முடியாமல் திரும்பி வந்துட்டோம் நான் சூரர்பதி குலசேகரன் நாலு பேர் இருக்கையில் போய் ரொம்ப நாள் குடிக்காமல் இருந்து அன்றைக்கி குடித்தேன் பாபுக்காக அன்றைக்கி நாலாவது சீட்டு காலியாகவே இருந்துச்சு உண்மையில் நாலாவது டம்ளரை வச்சு பாபுக்கு அந்த ஒரு டம்ளர் மது அங்கே விட்டுட்டு தான் வந்தோம் அது என் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அதே போல் பாபு தருமபுரி சூரர்பதி வீட்டிலே நிகழ்வுக்கு வந்திருந்த போது பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நின்றுட்டு நீங்கள் ஏறுங்க நீங்கள் ஏறுங்கன்னு பஸ்ஸை ஏற்றிட்டு தனியாக நின்று பஸ்ஸு வளைய வரையும் நானும் பாபும் ஏதோ விடை விடை தர முடியாத விடை பெற முடியாத காதலர்கள் போல உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்த அந்த தருணம் என்றென்றும் மறக்க முடியாத தருணம் அதுதான் பாபு நன்றி வணக்கம்